அனைவருக்கும் வணக்கம் நீங்க நான் பேசுறது நல்லா கேட்குதுன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பேச போறோம் என்ன டாபிக்ல கவர் பண்ண போறோம் அப்படின்னா நமக்கு மனசு மனசுல நமக்கு பிரச்சனைகள் வரும் அந்த பிரச்சனையும் பகவத் ஐயா சொல்லி கொடுத்துருக்கிற மக்களும் பகவத் ஐயா என்ன சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு புரிதல் வேணும் அப்படிங்கிறத ஒரு மெத்தடுக்கு விளக்கமா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மனசு எப்படி செயல்படுது நம்ம என்ன பண்ணணும்ங்கிறத ஐயா விளக்கமா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பிரச்சனைகள் பத்தி சொல்ல தேவையில்லை நமக்கு பிரச்சனைகள்னா என்னன்னு நல்லா தெரியும் நீங்க உங்களுக்கு பிரச்சனைகள் மனப்பிரச்சனைகளை பத்தி அனுபவம் இல்ல உங்கள்கிட்ட க்ளோஸா இருக்கிறவங்கள்ட்ட பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் இப்போ இந்த ஐயாவுடைய புரிதல் வந்து அது தீர்க்கிறதுக்கு எப்படி ஹெல்ப் பண்ணணும் அதுதான் டாபிக் ஓகேங்களா சோ இதுல வந்து நீங்க தான் ஜாஸ்தி பேச நான் தொடக்கி வைக்கிறேன் இது எப்படி இருக்கணும்னா இப்ப நம்ம குரூப் இருக்கோம் நம்ம குரூப்புக்குள்ளேயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணி இதுதான் தீர்வு அப்படிங்கறத அறைவாக சரி இப்ப வந்து நான் வந்து ஒரு ஸ்லைடு போடலாம் அதுல வந்து ஒரு சாதாரண மனுஷன் வந்து சம் டைம் ஆர் அதர் அப்படின்னா ஏதாவது ஒரு டயத்துல பேஸ் பண்ற ப்ராப்ளம் லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கேன் அந்த மாதிரி இருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கும் இருக்கலாம் இல்ல நீங்க ஒரு டைம் பார்த்துருக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு வேற மாதிரி ப்ராப்ளமும் இருக்கலாம் ஓகே அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருந்தா அதையும் அந்த லிஸ்ட்ல நம்ம சேர்த்துக்கலாம் ஆச்சுங்களா இப்ப நான் என்ன பண்றேன் அந்த ப்ராப்ளத்தை லிஸ்ட்ல போடுறேன் ஸ்கிரீன்ல போடுறேன் இப்போ பாருங்க பிரச்சனைகள் வந்து ஒரு கேள்வி வடிவமா வருது நம்மகிட்ட வந்து சொல்றாங்கன்னு வச்சுக்கோம் ஒருத்தர் சார் எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு கலர் வெடிச்சிடும் போல இருக்கு குழப்பத்துல இது நமக்கு வாழ்க்கையில பார்த்துருக்கிற ப்ராப்ளமா தான் சில பேர் வந்து ரொம்ப பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மாதிரி சான்ஸ் இருக்கு சில பேர் வந்து எனக்கு ரொம்ப அடிக்கடி கோபம் வந்துருது சார் நான் திட்டிடுறேன் சார் அதனால பிரச்சனை வருது சார் அப்படின்ற நான் வேலை பா இன்னொருத்தர் வேலை பார்த்துட்டே இருக்குமே வேற வேற சிந்தனைகள்லாம் வருது அது தேவையில்லாததுதான் அதனால எனக்கு வேலை வந்து பண்றது பிரேக் ஆகுது அப்படி ஒரு கம்பெனி இன்னொருத்தர் சொல்றாரு நான் பையன் வந்து படிப்புலயே கவனம் இல்லை நான் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கிறாரு இன்னொருத்தர் வந்து மனசுக்கு வேதனையா இருக்கு சார் அப்படின்னு சொல்றாங்க இன்னொருத்தர் வந்து கொஞ்சம் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தியா வருது அதனால நான் வேலை செய்யறது முடியல அப்படி ஆயிடுமோ இப்படி ஆயிடுமோ அப்படி இன்னொருத்தர் என்ன சொல்றாருன்னா ஆபீஸுக்கு வந்துருக்காரு வேலைக்கு வந்துட்டு கொஞ்ச நேரத்திலேயே போய் மேனேஜர்கிட்ட போய் சார் எனக்கு லீவு கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்கறாரு அது என்னப்பா பிரச்சனை ஏன் லீவு கேட்கறா அதான் வந்துட்டல்ல டியூட்டிக்கு டியூட்டி பண்ணேன் அப்படின்னு இல்ல சார் வீட்டுல வந்து காலையில கொண்டாட்டியோட கொஞ்சம் பிரச்சனை இருந்துச்சு இப்போ வந்து அந்த ஞாபகம் தான் வந்துட்டே இருக்க தவிர என்னால வந்து வேலையில கவனிச்சு செய்ய முடியல அந்த பிரச்சனை தான் என்னமா வருது 
நான் செய்கிற வேலையில தப்பு பண்ணிடுவானோ ஒரு பயம் இருக்கு இப்ப இதே மாதிரி ப்ராப்ளம்கள் நம்ம சேர்க்கலாம் இப்ப நீங்க ஏதாவது ப்ராப்ளம் சேர்க்கணும் சொன்னா அதையும் சேர்க்கலாம் இப்ப நம்ம லிஸ்ட் போட்டிருக்கிறது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை பத்தி நாங்க தெரியல அப்படின்னு யாரும் சொல்ல முடியாது ஒண்ணு உங்களுக்கு இருந்திருக்கும் இல்லாட்டி உங்களை சுத்தி இருந்தவ யாராவது ஒருத்தங்களுக்கு இருந்திருக்கும் இப்போ ஐயா வந்து சொல்லி கொடுத்தது வந்து இத எப்படி நம்ம கையாள்வது அப்படின்னு பார்ப்போம் இன்னைக்கு பொறுத்த மட்டும் எவ்வளவு முடியுதோ அவ்வளவு பார்ப்போம் சப்போஸ் முடியல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டைம் கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்ல இன்னும் கொஞ்சம் ப்ராப்ளம் ஆட் பண்ணணும் சார் அப்படின்னா ப்ராப்ளம் கூட ஆட் பண்ணணும் ஏதாவது நம்ம எல்லாம் சேர்ந்து பேசக்கூடிய சத்தங்க இது ஆச்சுங்களா சுருக்கமா சொல்ல போனா நமது மனதில் வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் அது வந்து ஐயாவுடைய புரிதல் வந்து எப்படி ஹெல்ப் பண்ணது சால் பண்றதுங்கிறத இந்த டைட்டில் இன்னைக்கு டீல் பண்றது அடுத்துங்களா சோ இப்போ வந்து நம்ம பிரச்சனைகளை பார்க்கணும் ஓகே சோ இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ நீங்கள் வந்து பிக்சரை ஸ்டாப் பண்ணிட்டு நான் வேணால் ஒரு கேள்வி கேட்குறேன் இதை விட்டு உங்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் ஆட் பண்ணணுமா அப்படின்னா ஹேண்ட்ஸ் ரை கை தூக்குங்க பார்க்கலாம் இல்லை வீடியோ ஆன் பண்ணிட்டு கை தூக்கி காணுங்க இல்லை இதெல்லாம் பிரச்சனையே இல்லை அதெல்லாம் வராது அப்படிங்கிறவனும் சொல்லலாம் யாருமே யாரோ யோகேஸ்வரன் ஐயா அட்வைஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஐயா சொல்லுங்க உங்களுடைய வியூஸ் என்ன பாபுலால் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா ஐயா மன கிளர்ச்சின்னு ஒண்ணு எனக்கு ஏற்படுதுங்க ஐயா சோ மன கிளர்ச்சி மன கிளர்ச்சின்னா என்ன மைண்ட் வந்து ரொம்ப சந்தோஷத்துல வேகமா செயல்படுவோங்க ஐயா கவிதை வந்து அந்த டைம்ல நிறைய எழுதுவேன் வேக வேகமா போயிட்டு ஆயிரம் ரூபாய் இருந்ததுன்னா அதுக்கு உண்டான ஜாமானத்தெல்லாம் பர்ச்சேஸ் பண்ணி போடுவேன் கையில வந்து பத்து பைசா கூட இருக்காது பஸ்ஸுக்கு மட்டும் இருபது ரூபா எடுத்துக்கிட்டு இங்க இருந்து கரூர் போயிட்டு ஆயிரம் ரூபாய்க்கு டைலர் சில்ஸ்ல இருந்து செலவு பண்ணிவிட்டு ஐம்பது ரூபாய் எடுத்துக்கிட்டு திரும்ப ரிட்டர்ன் வீட்டுக்கு வந்துருவேங்க பணம் வந்து கண்ட மேனிக்கு செலவு பண்ணுவேன் கண்ட்ரோல் இல்லாம போயிரும் யோசிக்க மாட்டேன் ஒரு கண்ட்ரோலே இல்லாம போறது வந்து மனக்கிளர்ச்சிங்க ஐயா இதுக்கே ஸ்ட்ரே அப்படியே டெட் ஆப்போசிட்ல சம்டைம்ஸ் வந்து எனக்கு மன தளர்ச்சியும் இருக்குதுங்க ஐயா அந்த டைம்ல என்ன பண்ணுவோம்னா ரொம்ப சோகமா படுத்துக்கிட்டு எதையோ பழச நினைச்சு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு பயந்துகிட்டு தாட்ஸ் அழுந்துகிட்டு யாராவது நினைச்சு அழுந்துகிட்டு ஃப்ரெண்ட் நினைச்சு கவலைப்பட்டுக்கிட்டு என்ன நானே சோக சோகத்துல இருப்பேங்க ஐயா இதுல சோகமா இருக்கும் அதுல வேகமா இருக்குங்க ஐயா இது ரெண்டு ப்ராப்ளத்தையுமே நான் வந்து அனுபவிக்கிறேன் அதுக்கு வந்து டாக்டருங்க வச்சிருக்கிற பேர் வந்து பைபோலார் டிசார்டர்னு சொல்றாங்க ஐயா ஒரு ஸ்டேட்ல இல்லாம ரெண்டு ஸ்டேட்ல மாறி மாறி வருதுங்க ஐயா மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை வந்து இந்த பிரச்சனை எனக்கு வந்து அட்டாக் ஆகிட்டே இருக்குதுங்க ஐயா மத்த டைம்ல நல்லா இருக்கேன் ஒரு மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை இந்த பைபோலார் டிசார்டர் ப்ராப்ளத்தினால நான் பாதிக்கப்பட்டு நான் கடந்த ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணு வரைக்கும் டேப்லட்டைஸ்டா இருக்கிறேங்க ஐயா அதுல இருந்து வெளியே வரணுங்கிறதுக்கு எனக்கு வந்து தீர்வு ஐயா கட்ட தான் நான் பகவத் ஐயா கட்ட தான் ஐயா கேட்கலான்னு இருக்கிறேங்க ஐயா அதுக்கு தீர்வு நீங்களும் தருவீங்கிற நம்பிக்கையில இருக்குங்க ஐயா ஓகே ஓகே சோ உங்களுடைய எண்ணம் பைபோலார் டிசார்டர் ஆமாங்க ஐயா ஓகே இதுக்கு எல்லாம் சேர்ந்து கவர் பண்ணது ஓசிவி அப்படிங்கிற மாதிரி டாபிக்ல கவர் பண்ணோம் ஓகேங்க ஐயா அது வந்து வேணா உங்களுக்கு தனியா லிங்க் அனுப்புறேன் ஓகேங்க ஐயா இருந்தாலும் அதையும் கொஞ்சம் சேர்ப்போம் 
இப்ப நான் வந்து அந்த பைபோலார் டிசார்டரும் இந்த லிஸ்ட்ல சேர்த்திருக்கேன் அங்க வந்து சில கேள்விகள் சாட்ல கூட வந்துருக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் விரக்தின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா அதையும் எடுத்துக்கிறேன் நான் ஏன்னா ஆஹ் அப்பதான் இந்த இது இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும் ஓகே அப்ப சைஸ் கொஞ்சம் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் லிஸ்ட் பெருசா போகுது ஓகே இன்னொருத்தரும் கொடுத்துருக்காங்க அவங்க கொடுத்தது என்னன்னு பார்ப்போமே ஒரு எண்ணம் நெகட்டிவ் எண்ணம் வந்து ரொம்ப நேரம் இருக்கு அதான் நம்ம எதிர்மறை எண்ணங்கள் போட்டிருக்கோமா நெகட்டிவ் தாட் போட்டிருக்கோம் இல்லையா சோ அதுல கவர் ஆயிடுது ஓகே பரவாயில்ல சந்தோஷம் ஐயா கம்பராஜன் ஐயா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணிருக்க சொல்லுங்க ஐயா ஐயா சொல்லுங்க உங்களுடைய கருத்து கேக்குதியா ரொம்ப கம்மியா கேக்குதியா வால்யூம் இப்போ நான் வந்து இப்ப பார்க்க முடியுதா அதாவது கேள்விகள் பைபோலார் டிசார்டர் யோகேஸ்வரன் ஐயா நிர்மலா மேடம் வந்து இந்த விரக்தி வருது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இத வந்து பிரச்சனையா அவங்க ஃபீல் பண்றாங்க ஸோ அதையும் ஆட் பண்ணிடுவோம் இப்போ மட்டும் இல்லை ஃபர்தரா போகும்போது கூட பிரச்சனை வந்தா பிரச்சனையும் ஆட் பண்ணுவோம் நம்மளுடைய எய்மே இந்த சத்தங்கள் வந்து இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு ஐயா கொடுக்கறது தீர்வு என்ன அப்படின்னு நீங்களா சொல்றது நான் சொல்லிட்டு போனானா அது வந்து பாதியாத்தான் அது நீங்களா சொல்லும் பொழுது அது பலம் பெற்று இருக்கும் கண்ணன்கிறவர் கொடுத்திருக்காரு பிரச்சனைகளை லிஸ்ட் அவுட் செய்வது என்பது முடிவற்றது எது பிரச்சனையாக மாறுகிறது என்று தெரிவு கொள்வது தானே முக்கியம் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்திருக்காரு இது வந்து அவருடைய வியூ கொடுத்திருக்காரு இங்க நம்ம பிரச்சனைகளை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்கோம் பிரச்சனைங்கிறதுனால தே ஆர் சப்பரிங் பிகாசம் ஓகே அது இம்பார்ட்டண்டோ நான் இம்பார்ட்டண்டோ அது வந்து தேவையற்றதோ அது செகண்டரி பிரச்சனைங்கிறது என்னன்னா ஏதோ ஒண்ணு அவங்கள கஷ்டப்படுத்துச்சு அப்ப அவருக்கு நெகட்டிவ் எண்ணங்கள் வருது ரொம்ப நேரம் இருக்கிறது அப்படின்னா அது அவருக்கு பிரச்சனை இதே மாதிரிதான் ஒண்ணு ஒன்னா போட்டுக்கிறது இப்ப ஒண்ணு கொடுத்திருக்காங்க வனஜாவா மனவேதனை அப்படின்னு கொடுத்திருக்காங்க மனவேதனை நம்ம ஏற்கனவே அந்த லிஸ்ட்ல கொடுத்துருக்கோம் ஓகே மனவேதனை சில பேருக்கு கொஞ்சமா இருக்கலாம் மற்றவங்களுக்கு இன்னொருத்தருக்கு ஜாஸ்தியா கூட இருக்கலாம் ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக மனவேதனை இருக்கிறோம் சோ இத வந்து நம்ம எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்போ ஐயா வந்து இப்ப நமக்கு ஐயா வந்து நமக்கு மனசு செயல்படுற விதம் எப்படி அப்படின்னு சொல்லி இப்ப நமக்கு உடம்புன்னு இருக்கு உடம்ப பத்தி ஐடியா நமக்கு கொஞ்சம் நல்லா தெரியும் உதாரணத்துக்கு நுரையீரல் இதயம் 
கல்லீரல் மண்ணீரல் அப்படி இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணுதுங்கிறத ஸ்கூல் லெவல்லயே சொல்லி கொடுத்தாங்க ஆனா இந்த மைண்ட பத்தி நமக்கு ஒரு ஐடியாவும் இல்லாம யாரும் சொல்லி கொடுங்க ஐயா வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம வந்து சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இது கொஞ்சம் ஒன்னும் பெரிய ஒன்னும் கஷ்டம் மாதிரி தெரியல கொஞ்சம் அதை உள் வாங்கிட்டோம் அப்படின்னு வச்சுக்கேன் இந்த மாதிரி பிரச்சனை எங்க இருந்து வருது எதனால வருது அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்புறம் அதுக்கு சொல்யூஷன் உங்க கையிலே இருக்கு வெளியே இருந்து வர வேண்டியது அவசியமே இல்லை புரியுதுங்களா ஸோ மனதின் செயல்பாடு ஐயா என்ன சொல்றாங்க அதை பத்தி கொஞ்சம் நம்ம பேசலாம் அதுக்கு ஒரு சார்ட் போட்டிருக்கேன் அந்த சார்ட்டை வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் இப்போ இதுதான் மனதின் செயல்பாடு ஒரு நம்ம மனசு இருக்கு மனதின் செயல்பாடுக்காக நான் வந்து ஒரு படம் போட்டுக்கிறேன் மனசு செயல்படுறத வந்து ஒரு நாலு பங்கா பிரிக்கிறாங்க அந்த வேதிக் காலத்துல இருந்து மனம் புத்தி சித்தம் அகங்காரம் அப்படின்னு அந்த காலத்துல இருந்து பிரிக்கிறாங்க இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மனசு நாலு பங்கா இருக்கா கீழ்பகுதி மேல் பகுதி மாதிரி இருக்கா அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒண்ணும் இல்லை மனசு வந்து அந்தந்த நேரத்துல அந்தந்த மாதிரி வேலை செய்யுது அந்த செய்யற வேலை டைப் இருக்கு இல்லையா அதை பிரிச்சு வச்சிருக்கேன் இது புரிதல் நம்பர் ஒன்னு சரி அந்த நாலு என்ன அப்படிங்கிற கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வியா வருது முதலில் மனம் மனங்கிற பகுதி வந்து நிறைய ஐடியாஸ் தாட்ஸ் கொடுக்குற ஏரியா நம்ம மனசு எப்ப பார்த்தாலும் ராத்திரி நல்லா டீப்பா தூங்குற நேர தவிர மத்த இட நேரத்துல ஏதாவது ஒரு ஐடியா கொடுத்துட்டே இருக்கும் தேவையற்றதும் இருக்கும் தேவையுள்ளதும் இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கிறது நல்லதா கெட்டதா அப்படின்னா அந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம ஒரு வேலை பண்ணும் பொழுது ஒரே ஒரு ஐடியா வந்ததுன்னு வச்சு அப்ப ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது பல பல ஐடியாக்கள் வரணும் அந்த இது வேலை தான் இந்த மனம் சொல்லக்கூடிய அதாவது மனசுன்னு எடுத்துட்டாங்கன்னா அதுல நிறைய எண்ணங்கள் நிறைய ஐடியாஸ்கள் எல்லாம் வரணும் அது வந்தா தான் மனதினுடைய வேலை ஓகே சோ நெக்ஸ்ட் வந்து அந்த மாதிரி ஐடியாஸ் எல்லாம் வந்ததுன்னு வச்சு அந்த ஐ வந்த ஐடியால வந்து அந்த புத்தியானது அந்த பழைய மெமரி எல்லாம் வச்சு செக் பண்ணி சரி ஓகே இது ஓகே இது நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படி டிசைட் பண்ணது பாருங்க அதுதான் இந்த புத்தியோட வேலை இதுவும் மனசோட வேலை தான் அது செய்யற வேலையா கொஞ்சம் பிரிச்சு காமிக்கிறாங்க வேற ஒன்னும் இல்லை இந்த பிரிச்சு காமிக்கிறது நம்ம ஸ்கூல் லெவல்ல சொல்லி கொடுத்துருந்தோம்னா நமக்கு லைஃப்ல நிறைய ப்ராப்ளம் இல்லாம இருக்கும் சரி ஒண்ணு நிறைய ஐடியாஸ் தாட்ஸா வருது யாருது நம்மது தான் வேற யாருன்னு சொல்லி கொடுத்து வரல ஏன்னா ரெண்டாவது வந்து செலக்ட் பண்றது யாரு அதுவும் நம்ம தான் அந்த மாதிரி செலக்ட் பண்ணி வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் இது புதுசா ஒண்ணும் இல்லை இதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் சித்தம்ங்கிறது சித்தம்ங்கிறது இப்ப புத்தி டிசைட் பண்ணிடுச்சுன்னு வச்சு அதுக்கு வேண்டிய உணர்ச்சி அதாவது ஒரு எனர்ஜின்னு சொல்லு இப்ப ஒரு வேலை செய்யணும்னா ஒரு கோர்ஸ் வேணும் இல்லையா இப்போ ஒரு இடத்துல நீங்க வந்து ஒரு அனிமலை பாக்குறீங்க உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு காட்டு பகுதியில போ போயிருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோமே ஒரு பெரிய மிருகத்தை பார்க்குறீங்க பார்த்தவுன்ன ஐயோ இது வந்து டேஞ்சரஸ் அனிமல்னு புத்தி டிசைட் பண்ணிச்சுன்னு வச்சுங்க அப்போ இங்க என்ன வரும் ஓடுறதுக்காக வேண்டிய எனர்ஜி வரும் 
பயம் அந்த பயம் சப்ளை பண்ணும்போது இது ஓட ஆரம்பிச்சுடுவாங்க கடகரா இப்போ நீங்க வந்து ஒரு வேட்டைக்காரன் வச்சு வேட்டைக்காரன் தான் அனிமலர் தேடிட்டு இருப்பான் ஆழ் ஐட்டம் ஒண்ணுதான் சரௌண்டிங் ஒண்ணுதான் இந்த புத்தி வந்து வேட்டைக்காரன் வந்து அடிக்கிறதுக்கு தான் போயிருக்கான் அப்போ அந்த அனிமலை பார்த்தவொடனே அவனுக்கு வீரம் வரும் ஒண்ணு அம்பகி அடிச்சு அடிக்கணும் நேரில் கையை பிடிச்சி இழுக்கணும் ஏதா ஒண்ணு போட்டு சண்டை போடணும் ஓடணுங்கிற வராது பயம் வராது அவனுக்கு வர்றது வீரம் ஆச்சுங்களா இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷனுக்கு பிரகாரம் இது என்ன டிசைட் பண்ணுதோ இது முதல்ல கவனிக்கணும் நல்லா கவனிக்கணும் புத்தி என்ன டிசைட் பண்ணுதோ அதுக்கு தாப்புல இது ஒர்க் ஆகும் எது இந்த சித்தம் புத்தி ராங்கா டிசைட் பண்ணா இது அதுக்கு தப்புல தான் சப்ளை ஆகும் அப்புறம் ஐயோன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து இது டிசைட் பண்ணிடுச்சு இத பண்ணு மனதனுடைய செயல்பாடு இந்த செயல்பாட்டு முறையில ஏதாவது விளக்கம் தேவைனா இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் நான் கீழே ஒரு நம்பர்கள் போட்டு வச்சிருக்கேன் அது ஒரு டிஸ்கஷனுக்காக ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் டிஸ்கஷனுக்காக ஏதோ ஒரு நம்பரை போட்டிருக்கேன் அதை பத்தி அப்புறம் சொல்லலாம் ஓகே இப்போ மனதின் செயல்பாடு யாருக்காவது புரியாம இருந்தா நம்ம அதை பற்றிய விளக்கம் கொடுத்துக்கலாம் சொல்லுங்க இப்ப யார யாருக்காவது செயல்பாடுகள் படம் போட்டதுல விளக்கம் வேண்டியிருக்கா இப்போ மனதின் செயல்பாடு படம் போட்டிருக்கேன் இப்படிதான் மனசு செயல்படுது கரெக்டுங்களா எல்லாம் அதனுடைய வேலை ப்ராப்பரா செஞ்சாச்சுன்னு வச்சுங்களேன் பிரச்சனை இருக்காது பிரச்சனை இருக்குன்னா எங்கோ ஒரு இடத்துல நம்ம ப்ராப்பரா செய்யலன்னு அர்த்தம் சித்தம் எல்லாம் எனக்கு சிவமயம் என்ற சிலர் கூறுவதன் பொருள் என்ன ஓகே அதை கவர் பண்ணலாம் ஏன்னா அது வேற ஸ்டேட்மெண்ட்டு அவரையும் கதையும் கவர் பண்ணலாம் அது ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது இப்போ வந்து இந்த மனசுல எப்படி செயல்படுதுங்கிறத ஒரு படம் போட்டு காமிச்சு எல்லாருக்கும் ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ணுது அப்படின்னா பிரச்சனை இல்லை ஏதோ ஒண்ணு சரியா ஒர்க் ஆகல அப்படின்னா அப்ப வந்து அந்த மனதுக்கு பிரச்சனை இருக்கும் பிரச்சனை மனதுல இருந்து அதுதான் நமக்கு மன பிரச்சனை போட்டிருக்கோம் அதுதான் முதல்ல இருந்து கேள்வி லிஸ்ட் பண்ணிருக்கோம் இல்லைங்களா இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா சரி யாருக்கும் டவுட் இருக்க மாதிரி தெரியல சந்தோஷம் இப்போ வந்து நம்ம பிரச்சனைக்கு உள்ள போவோம் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் இதுக்கு கேள்விக்கு ஏன்னா நீங்க உங்களுக்கு மனசு எப்படி செயல்படுதுன்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஓகே இந்த கேள்விகளுக்கெல்லாம் பதில் நீங்க தான் சொல்லணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒன்ன நான் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுவேன் எப்படி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படி அந்த ரூட்டுக்குள்ளதான் போகும் அந்த ரூட்டை விட்டு வெளியே வரலாம் நீங்க எங்க எங்கெல்லாம் வேற நம்மெல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க அதெல்லாம் சேர்த்துக்க வேணாம் இந்த புரிதலோட 
இதை நம்ம சம்பந்தப்படுத்திக்கலாம் மனவேதனைக்கும் கோபத்திற்கும் சம்பந்தம் உண்டா இப்போ டோட்டலாவே பேசுறது மனவேதனை தான் அதுக்குள்ள கோபமும் இருக்கு என்ன இது ப்ராப்ளம் ஒன் அது ப்ராப்ளம் டூ அது ஜோடி சேர்த்து தரும் ஓகே அந்த பிரச்சனை பேசும் பொழுது அதையும் சேர்த்து பேசலாம் ஆச்சுங்களா சோ ஒருத்தர் சொல்றாரு ஒரே குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு அந்த இட்ஸ் அ காமன் திங் யாராவது ஒருத்தர் ஒரு சுச்சுவேஷன்ல அவர் சொல்றாரு எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு என்ன பண்றதுன்னா தெரியல மண்டை வடிச்சிரும் பண்ணுறதுக்கு அப்படி வேற சொல்லுவார் அப்படி இருக்கிறவங்க கிட்ட எங்க பிரச்சனை அப்படிங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் கரெக்டுங்களா ஸோ இதை வந்து ஒரு ப்ராப்ளத்தை நான் சொல்லிக் கொடுக்குறேன் எப்படி நம்ம சாட்டுக்குள்ள டிஸ்கஸ் பண்றது அப்படின்னு அதே மாதிரி மற்ற பிரச்சனைகளையும் சாட்டுக்குள்ளேயே நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ அந்த சாட்டுக்கு வர்றேன் ஒரே குழப்பமா இருக்குங்கிறது பிரச்சனை இப்போ மனம் இருக்குங்களா மனம்ங்கிறது சீரியல் நம்பர் ஃபோர் இந்த நம்பர் எப்படி கொடுத்துருக்கேன் சும்மா ரேண்டம் தான் ரேண்டம்னா இஷ்டத்துக்கு கொடுத்துருக்கேன் அதை வச்சு ஒன்றும் அர்த்தம் இல்லை என்ன உங்களுக்கு ஃப்ரீயா இருக்கட்டும்ங்கிறதுக்காக நம்பர் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே மனம்ங்கிற இடத்துல இருந்து நிறைய ஐடியாஸ் வருது அந்த புத்தியானது தட் மீன்ஸ் போர்ல இருந்து நிறைய ஐடியாஸ் வந்துச்சு புத்தியானது அதுல இருந்து ஒன்னும் எடுக்கணும் அவனால எடுக்க முடியல அதாவது மனத்துல இருந்து ஏகப்பட்ட ஐடியாஸ் வந்துருச்சு அதுல இருந்து புத்தி ஒன்னா எடுக்கணும் இல்லையா அப்படி எடுக்க முடியலன்னா அவனுடைய மனத்தின் கண்டிஷன் எப்படி இருக்கும் சொல்லுங்க நீங்க பதில் நிறைய ஐடியாஸ் வந்தாச்சு அதுல இருந்து ஒரு ஐடியாவை செலக்ட் பண்ண அவனால செலக்ட் பண்ண முடியல ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக அப்போ மனசு எப்படி இருக்கு மனதோடைய கண்டிஷன் எப்படி இருக்கு சொல்லுங்க இதுக்கு பதில் கண்ணன்கிறவர் சொல்லியிருக்காரு குழப்பம் வேற யாராவது சொல்றீங்களா ஏழுமலை ஐயா சொல்லியிருக்காங்க குழப்பம் அப்படின்னு வேற ஏதாவது வீச் இருந்தா சொல்லுங்க ரெண்டு பேர் பதில் சொல்லியிருக்காங்க குழப்பம் குழப்பம் அப்படின்னு இதுவா அதுவா அப்படின்னு ரம்யா கேட்கிறாங்க அதுதான் நிறைய இருக்க பத்து ஐடியா வந்துருக்கு அவன் பிரச்சனையே அதுதானே இதுவா அதுவா தானே அப்ப மனசு குழப்பமா தானே இருக்கும் நான் தெரியாம பதில் சொல்லிட்டேன் ஓகே சோ எனவே ரெண்டு பேர் சொல்லியிருக்கீங்க பதில் கரெக்டா தான் சொல்லியிருக்கீங்க அப்ப என்ன ஆகும்னா நமக்கு மைண்ட்ல நிறைய ஐடியாஸ் வந்தது அதை நம்ம செலக்ட் பண்ண முடியல நம்ம புத்தியானது ஒரு தீர்மானம் பண்ண முடியலன்னு வச்சு அப்ப வந்து அங்க மனசு குழப்பமா இருக்கும் மனதாங்க சொல்றாங்க மனம் செயல்படவில்லை அப்படின்னு மனம் செயல்படவில்லைன்னா நம்ம உயிரோட இருக்க முடியும் இருபத்தி நாலு மணி நேரம் தூக்கிட்டு இருக்கும்போது கூட கனவை பார்க்கறோம் மனசு செயல்பட்டு இந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுதுதான் நாம எங்க தப்பு பண்ணிக்கிறோம் எங்க நம்ம திருத்திக்கணும்னு தெரியும் இதுக்காகத்தான் இது சாட்டு எல்லாம் போட்டுருக்கேன் ரொம்ப நல்லது ரொம்ப இந்த மாதிரி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணணும் ஓகே குட் அதாவது மனசு வந்து இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அது ஒர்க் பண்ணாம இல்லை 
அது வந்து எந்த பகுதியில பிரச்சனை வரும் பொழுது எந்த மாதிரி பிரச்சனை வருது அதுதான் டிஸ்கஸ் பண்ணுது ஐடியாஸ் நிறைய வந்துருச்சு எண்ணங்கள் நிறைய இருந்துருச்சு அதுல இருந்து ஒண்ணு சரியா எடுக்க முடியாத நேரத்துல இத பண்றதா அத பண்றதான்னு சொன்னாங்க இல்லையா அதுக்கு பேரு தான் குழப்பம் அப்பப்ப பிரச்சனை எங்க இருக்கு சொல்லுங்க குழப்பம் வந்தாச்சு குழப்பம் ஏன் வந்தாச்சுன்னு பார்த்தாச்சு இல்லைங்களா இப்ப பிரச்சனை எங்க இருக்கு வாங்க ஆஹ் கண்ணன் அவங்க சொல்றாங்க புத்தி நிர்மலா அவங்க சொல்றாங்க அகம் நம்ம அகம்னு சாட்ல போடவே இல்லை நீங்க அகம்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வேற யாராவது பதில் சொல்ல விரும்புறீங்களா பிரச்சனை எங்க இருக்கு இது நீங்க பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி நீங்க பதில் சொல்ல வேண்டிய ப்ரோக்ராம் அப்பதான் அந்த இன்வால்மெண்ட் இருக்கும் அப்போ ரைட்டா பத்தி கவலைப்படாது நிறைய எண்ணங்கள் வந்துருச்சு புத்தி டிசைட் பண்ண முடியல சித்தம்னு சொல்றாங்க ஓகே இப்ப நம்ம பேசிருக்கிறது ஐடியாஸ் நிறைய வந்துருச்சு புத்தி டிசைட் பண்ணலாம் புத்தி டிசைட் பண்ணா தான் சித்தத்துல இருந்து வேலை வரும் வேலை வரும் சித்தத்துக்கே போகலாம் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ அங்க ஒன்றும் பிரச்சனை இப்போ இருக்கிற மாதிரி தெரியல ஐடியாஸ் நம்ம அதாவது சீரியல் நம்பர் ஃபோர்ல வந்து நிறைய வந்துருச்சு அது சீரியல் நம்பர் ஒன்னுல இருந்து ஒன்னு பிக்கப் பண்ண முடியல அப்ப மனசு குழப்பமா இருக்கு ஏன்னா நிறைய ஐடியாஸ் ஆகிடுச்சு அதுவா இதுவான்னு சொல்லிடுறாங்க பாருங்க ஸோ அந்த மாதிரி நினைக்கும் போது மனசுக்கு ஒரு குழப்பமா இருக்கு ஸோ பிரச்சனை இருப்பது எங்க மதிய அழகன் குட் ஆர் பேட் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே யோகேஸ்வரன் வந்து மனதில் எண்ணற்ற நினைவுகளால் அதாவது மனசில் நிறைய நினைவு வருது அதனால அப்படின்னு ஓகே நினைவுகள் இருக்கட்டும் ஏழுமலை சொல்றாங்க நமக்குள்ள புத்தி தடுமாற்றம் ஓகே வெரி குட் இப்ப வந்து ரம்யா நல்ல பதில் சொல்லியிருக்காங்க புத்தியால டிசைட் பண்ண முடியல அது தடுமாறு நல்ல பதில் சொல்லியிருக்காங்க பிரச்சனை இருக்கு அதாவது நிறைய ஐடியாஸ் வருது அது வந்து அதுல குட்டும் இருக்கலாம் பேடும் இருக்கலாம் புத்தி ஒண்ணு டிசைட் பண்ணி ஆச்சுன்னு வச்சு மனக்குழப்பம் இருக்காது இப்ப நம்ம எதை பத்தி பேசுறோம் மனக்குழப்பத்தை பேசுறோம் நல்லது கெட்டதை பத்தி பேசலாம் நம்ம எடுத்த டெசிஷன் தப்பா கூட இருக்கலாம் அது வேற பிரச்சனை இப்ப பத்தி பேசுறது என்னன்னா மனசுக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா அது எதனால் அது வந்து புத்தியானது ப்ராப்பரா டெசிஷன் எடுக்கல ப்ராப்பர்னா என்னன்னு அப்போ வந்து அது என்ன டெசிஷன் எடுக்கணுமோ அதை எடுக்கல அவ்வளவுதான் ரைட்டார் ராங் ஒரு டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படி டெசிஷன் எடுக்கலன்னா தொங்கிட்டு தான் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ ஒருத்தர் குழப்பமா இருக்குன்னா பிரச்சனை எங்க இருக்குன்னா அவருடைய புத்தியில தான் இருக்கு இப்போ நம்ம எப்படி அவருக்கு ஹெல்ப் பண்ணலாம் அவருடைய ப்ராப்ளத்தை கேட்கலாம் எப்படி டிசைட் பண்றதுக்குங்கிறதுக்கு வழி வழிவகைகளை கண்டுபிடிக்கலாம் ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் எடுத்துக்குவோம் ஏன்னா ஒரு அஞ்சு சாய்ஸ் வருது அந்த சாய்ஸ்ல அவரால டிசைட் பண்ண முடியலாம் ஸோ நம்ம அவருக்கு ஃபர்தரா ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ண முடியுமா அந்த சாய்ஸ்ல எடுக்கிறதுக்கு இது ஒரு வகையா சஜஷன் இன்னொரு வகையா ப்ராப்ளம் வந்து ஃபியூச்சரை பத்தி கொஸ்டின் அவருந்து அப்போ இன்டலக்டால அவ்வளவு கேரண்டியா நீட்டா எடுக்க முடியாது 
இது எப்படி இருக்கும் தெரியலையே அப்படின்றது கூட மனசுக்கு வரலாம் அப்போ என்ன பண்றது அப்போ அதுவும் ஒரு பதில் தான் புரியுதுங்களா ஸோ மனக்குழப்பம் அப்படின்னு வர்றது புத்தி வந்து டெசிஷன் எடுக்கவில்லை இதுதான் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இப்ப நெக்ஸ்ட் புத்தி ஏன் எடுக்கவில்லை அப்படின்னா அது அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அனலைஸ்ட்னா என்ன இப்ப நான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்றேன் நீங்க உங்க ஊர்ல இருந்து டெல்லிக்கு போகணும்னு வச்சுக்கோ எவ்வளவு நேரம் இருக்கு என்ன மெத்தட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு எந்தெந்த ட்ரெயின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு என்ன வேகன்சிஸ் இருக்கு இது மாதிரி அனலைஸ் பண்ணி லிஸ்ட் அவுட் போட்டீங்கன்னு வச்சுங்க அதுல இருந்து நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒண்ணு எடுத்துருங்க இது பாஸ்டஸ்ட் ட்ரெயின் இவ்வளவு அவர் எடுக்குது இது ஆர்டினரி ட்ரெயின் இவ்வளவு டைம் எடுக்குது இவ்வளவு காஸ்ட் ஆகுது அப்படின்னு எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணும் பொழுது நம்ம புத்தியை ஆட்டோமேட்டிக்கா டிசைட் பண்ணும் இப்போ புத்தியால் டிசைட் பண்ண முடியாதது யாராவது சொல்ல முடியுமா இந்த மாதிரி கேஸ்ங்களுக்கு ஐடியாஸ் நிறைய வந்தாச்சு என் புத்தி டிசைட் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது அப்படின்ட்டு யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு ஏதோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் அது குழப்பம் பேஸ் பண்ணியிருக்கிறவங்க இந்த மாதிரி பேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா அவங்க ஏதாவது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாம் அது அந்த சார்ட்டுக்குள்ள நம்ம பிக்ஸ் பண்ணிடுவோம் அதாவது சார்ட் வந்து பிக்ஸ் பண்றதுனா என்ன இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டிவிட்டி இங்க மனம் இருக்கு இல்லையா இங்க நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் வருது இதை பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் இப்படி பண்ணலாம் அதுல இருந்து இது இது ஒண்ணு செலக்ட் பண்ணணும் அதனால பண்ண முடியல அப்படின்னா மனது குழப்பமா தான் இருக்கும் இப்ப நான் சொன்னது யாருக்காவது புரியாம இருக்கா யோகேஸ்வரன் ஐயா உணர்ச்சிகள் வந்துருக்கு உணர்ச்சிகள் வர்றது சித்தத்துக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல தான் வருது அதாவது அது புத்தி டிசைட் பண்ண பிறகுதான் அந்த உணர்ச்சி வரும் அதுக்கு முன்னாடி வர்றது இல்லை இப்ப நம்ம இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் இந்த மாதிரி டிஸ்கஸ் பண்ணும் பொழுது மனதின் செயல்பாடும் ஐயா சொல்லி கொடுத்ததுன்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் உள் வாங்குறோம் ஒன்று ஒன்னா ஒன்று ஒன்னா நம்ம எல்லாட்டையும் ஒரு மாதிரியா நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஒரு பிரச்சனையை வச்சு அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ஓ மனசு இப்படிதான் செயல்படுது அப்படின்னு இப்போ மனசுக்கு குழப்பமா இருந்தது அப்படின்னு கேஸ் யாராவது சொல்ல முடியுமா ஆன்மீக உண்மையை சரியாக சொல்பவர் யார் என்கிற புத்தி குழப்பம் ஓகே இது இது வந்து இது இது வந்து இது வந்து பிராக்டிக்கல் கொஸ்டின் ரொம்ப நல்ல கொஸ்டின் என்ன ஆன்மீகம்ங்கிறது வேணும் ஓகே இப்போ யார் சொல்றாருன்னு பார்க்கணும் இதான் வந்து மார்க்கெட்டை பார்த்தாரு மார்க்கெட்டில் சே ஒரு அஞ்சு பேர் இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க ஆன்மீகத்தை பற்றி சொல்றாங்க இப்போ இவருடைய ப்ராப்ளம் வந்து இதுல இருந்து செலக்ட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னு இது அந்த ஆன்மீகம் பற்றிய அனுபவமோ அவன் அதனுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸோ எதுவுமே இருக்காரு அவருக்கு கோல் ஒன்னே ஒண்ணுதான் எனக்கு ஆன்மீகம் வேணும் அப்படி இருக்கும்போது அது ஆன்மீகம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அந்த குரு இருக்காரு இந்த குரு இருக்காரு இந்த குரு இருக்காரு அப்படின்ட்டு ஒரு அஞ்சு சஜஷன் கொடுத்துச்சு இப்போ புத்தி டிசைட் பண்ணல புத்தி டிசைட் பண்ணாத போது அவருக்கு குழப்பமாகத்தான் இருக்கும் 
ஓகே அந்த குழப்பத்திலிருந்து அவர் வெளியே வரணும்னு ஆசைப்படுறாரு அது நியாயமான கேள்வி ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம் இது வந்து ஒரு ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சரிஸ்டிக் கொஷின் ஒன்னு அந்த புத்தியானது ஃபர்தர் விவரங்களை சேகரிக்கணும் என்ன ஆன்மீகம்னா இவர் என்ன சொல்றாரு இவர் என்ன சொல்றாரு இவர் என்ன மெத்தட் அடாப்ட் பண்றாரு இவரோட சேர்ந்தவங்க எப்படி எல்லாம் பெனிஃபிட் அடைஞ்சிருக்காங்க அப்படின்னு நிறைய அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும் பொழுது அந்த தீர்வானது உங்களுக்கே கிடைக்கும் முதலே வந்து ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்மீகம் என்றால் என்ன அப்படிங்கிறது அதோட கொஸ்டின் நீங்க நீங்க அனலைஸ் பண்ணி ஒரு பதில் நீங்களுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா பாதி பிரச்சனை சாலும் நீங்க உங்க மனசுல ஆன்மீகம்னு ஏதோ ஒன்னு நினைச்சுக்கிட்டு ரியாலிஸ்டிங் டிஃபரண்டா இருக்கு இதுதான் இந்த கேள்விக்கு பதில் ஒரு சுருக்கமா அது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆன்மீகம் என்ன அப்படின்னு இதுக்கு ஈக்குவலண்டா வந்து ஒரு பையன் வந்து பிளஸ் டூ படிச்சு முடிச்சிருக்கான் அவன் வந்து என்ன பர்தரா படிக்கிறது அப்படின்னு அவனுக்கு தெரியல இப்ப நான் சொல்றதுக்கும் இவர் கேட்ட கேள்விக்கும் ஆல்மோஸ்ட் சேம் டைப் தான் இல்லைங்களா ஏன் அடிக்கணும்னு டிசைட் பண்றாரு இங்க எனக்கு ஆன்மீகம் வேணும்னு டிசைட் பண்றாரு கோர்ஸுகளை பார்த்தாங்கன்னா நூறு கோர்ஸுக்கு மேல ஆச்சுங்களா இது மார்க்கெட்டை பார்த்தானா நிறைய குரு இருக்கா இப்போ இந்த மாணவன் எப்படி டிசைட் பண்ணுவான் யாருடைய உதவியாவது எடுத்து தானே டிசைட் பண்ண முடியும் அவனாலேயே அப்படியே டிசைட் பண்ண முடியாது இல்லையா அவனுடைய எபிலிட்டியை வச்சு அவனுக்கு சீனியர்ஸை வச்சு உறவினர்களை வச்சு மற்றவங்களை வச்சு இதுல இது என்ன கொடுத்து என்ன அட்வான்டேஜ் டீச்சர் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ட்டு ஒரு அனாலைஸ் பண்ணி இவனுடைய இன்ட்ரெஸ்டையும் வச்சு ஒன்று ஃபிக்ஸ் பண்றோம் பாருங்க அது யாரு அந்த வேலை செய்யறதுன்னா அந்த புத்தியானது அந்த வேலை செய்யுது அந்த புத்தி அதை கால்குலேட் பண்ணி வரும் பொழுது அந்த டெசிஷன் ஆட்டோமேட்டிக்கா வரும் ஆச்சுங்களா ஸோ அங்க வந்து புத்திக்கு வேலை நிறைய இருக்கு அப்படித்தான் பயன் இது டிசைட் பண்ண முடியும் அந்த குழப்பத்திலிருந்து வெளியே வர முடியும் ஆன்மீகத்தை ஆன்மீகத்தை நம் நம்பும் போது பய உணர்வு மறையுமா மனுஷ மனித மனத்திலிருந்து பய உணர்வு மறையுமா அப்படின்னு கேள்விகள் எல்லாம் கொஞ்சம் டைவர்ட் ஆகு கேள்விகள் டைவர்ட் ஆகுது அதை டைவர்ட் ஆகாம கொஞ்சம் இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் இந்த மாதிரி கேள்விகளுக்கு நீங்களே பதில் சொல்லலாம் ஆரம்பிச்சுட்டு இப்போ பிரின்சிபலி என்ன நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம்னா மனதின் செயல்பாடுங்கிறத தான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மனதுங்கிறது என்ன நிறைய ஐடியாஸ் கொடுக்கறது இது புத்திங்கிறது ஒரு ப்ராப்பரா டிசைட் பண்றது அதுல இருந்து ஒண்ணு டிசைட் பண்றது அந்த டிசைட் பண்றது புத்தியோட வேலை அப்ப புத்தி ஈஸியா பண்ணிடுமான்னா இல்ல அதை அனலைஸ் பண்ணணும் அதுக்கு பேரு அதனால தானே அது இன்டலக்ஷன் பேரு ஓகே பயன் கருதி முடிவெடுப்பதுதான் கரெக்ட் அந்த ஆன்சர் ரம்யா கொடுத்துருக்காங்க அது அது பயன் கருதி தான் முடிவெடுக்கணும் அதுதான் இன்டலக்டோட வேலை ஏன்னா ஒரு நல்லது நினைச்சுதான் நம்ம ஏதோ ஒண்ணு டிசைட் பண்ணுவோம் ஒரு இடத்துக்கு போகணும் ரோடு ரெண்டா பிரியுது எப்படி போகணும்னு தெரியாதுன்னா அப்ப அவங்க வந்து அங்க ஒரு கொஸ்டின் மார்க் வந்துடும் இல்லையா இப்படி போறதா அப்படி போறதா அப்ப நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஒருத்தட்ட கேட்போம் ஐயா சொல்லுங்க இந்த ரோட்டு போகலாமா இந்த ரோட்டை போகலாம் அவங்க சொல்லுவா ரெண்டும் அது போகும் நீ இந்த ரோட்ல போ கொஞ்சம் கூட்டம் கம்மியா இருக்கும் அப்ப என்ன பண்றோம்னா அடுத்தவருடைய உதவி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் 
சோ இது மாதிரி புத்தி வந்து தந்தை இல்லாட்டி மற்றவங்க கிட்ட இருந்த உதவியை நாடி கொள்ளலாம் இது புரிதல் இது இது ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எனக்கு எல்லாம் தெரியும் சொன்னா அது ஜீரோ தான் எனக்கு தெரிஞ்சது இவ்வளவுதான் எனக்கு தெரிஞ்சாதது நான் வெளியே இருந்து கேட்டுக்கலாம் தப்பு கிடையாது ஒரு ஃபியூச்சரை பத்தியே வச்சுக்கோங்களேன் கிளாரிட்டியே இல்ல அப்படின்னா நான் இந்த பிரச்சனையை ஒரு மூணு மாசம் கழிச்சு டிசைட் பண்றேன்னு கூட பண்ணலாம் அந்த டிசிஷன் எடுத்த உடனே இந்த மனக்குழப்பங்கிறது குறைஞ்சு போயிடும் ப்ராப்ளம் பெண்டிங் இருக்கும் அப்படி இல்ல பண்ணித்தான் ஆகணும்னா நான் இது வரைக்கும் நல்லதுதான் பண்ணிருக்கேன் எனக்கு நல்லதுதான் நடக்கும் சரி அப்படின்ட்டு ஒரு டெசிஷன் எடுக்கலாம் கண்மூடி இது ஃபியூச்சர் அப்படி இல்ல கடை நான் கடவுள் நான் அவெல்லாம் உன் கையில கொடுத்துட்டேன் இதை பண்றேன் இது நல்லது கெட்டது கொடுக்கறது உன் கையில அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட பண்ணலாம் இது எப்போனா ஃபியூச்சர்ல நம்ம புத்தி டிசைட் பண்ண முடியாத நேரத்தில் ஆனா பிரசன்ட் கண்டிஷன்ல வந்து புத்தி எல்லா வகையும் அனலைஸ் பண்ணி டிசைட் பண்ணும் இப்போ நமக்கு என்ன வருதுன்னா சுருக்கமா இப்ப சொன்னோம்னா மனசுல வந்து ஒரு வேலை செய்யும் பொழுது நிறைய ஐடியாஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா அதுல இருந்து ஒண்ணு நம்ம டிசைட் பண்ணல அப்படின்னா மனது குழப்பமாகவே இருக்கும் அது குழப்பம் வந்து கண்டினியூ ஆச்சுன்னா அங்க இருந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் அந்த சித்தத்துல இருந்து உங்க மனசு என்ன சொல்லலாம் போ என்னடாது இன்னைக்கு எப்ப பார்த்தாலுமே குழப்பமா இருக்கு அப்படின்னு ஒரு இன்டலக்ட் டிசைட் பண்ணுமா பண்ணாதா ஒரு நாளைக்கு புற குழப்பமா இருந்துச்சுன்னா ஐயோ எனக்கு ஏன் இந்த மாதிரி குழப்பமா இருக்கு எனக்கு குழப்பமா தான் இருக்குமான்ட்டு அவன் டிசைட் பண்ணிட்டான்னு வச்சுக்கோங்க சித்தத்துல இருந்து பயம் ஒரு வருத்தம் ஆனா அதே நேரத்தில் அறிவு இன்னும் மேட்ரு தேடி கண்டுபிடிச்சு டிசைட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு முயற்சி எடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்க அது வரைக்கும் சித்தம் வந்து வந்து அதுக்கு சப்போர்ட்டிவ் வந்தான் இப்போ மனதில் குழப்பமாக இருக்கிறது அங்கிறத பத்தி நம்ம இந்த சார்ட்ட வச்சு பேசணும் வேற எந்த விதமான ஐடியாக்களை நாம சேர்க்கல அதாவது இப்போ யாராவது ஒருத்தர் மனசுல குழப்பமா இருக்குன்னா இங்க இருந்து ஒரு ஒரு சூழ்நிலைக்கு இங்க நிறைய அதாவது மனம் நம்பர் போர்ல இருந்து நிறைய ஐடியாஸ்க்கு வருது ஒரு சூழ்நிலைக்கு அந்த சூழ்நிலையில இருந்து இந்த நம்பர் ஒன் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு நல்ல டெசிஷன் எடுக்கணும் அப்படி எடுக்கல அப்படின்னா அது குழப்பம் இது வந்து ஒரு இந்த மனதின் செயல்பாடுல ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆச்சுங்களா சோ இப்போ இது உங்களுக்கு புரியலன்னா இத பத்தி கேள்வி கேட்கலாம் இப்ப ஃபர்தர் ப்ராப்ளமும் இதே மாதிரி தான் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் இப்ப ஏன் மனசு குழப்பமா இருக்குன்னா இப்ப உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுகளு மற்றவங்களுக்கும் உங்களுக்கும் இந்த மாதிரி குழப்பமா இருக்கிற கண்டிஷன் டெஃபினட்டா இருந்திருக்கு அதுக்கு வந்து சொல்யூஷன் இதுமா நீங்க மேட்ச் பண்ணி பாருங்க அப்படி மேட்ச் பண்ணி பார்க்கும்போது உங்களால சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க அப்படின்னு சொன்னா திருப்பி கண்டுபிடிக்கலாம் நாங்களும் ஜாயின் பண்ணுவோம் ஆனா பண்டமெண்டலா இதுதான் இதுதான் மெத்தடு இது சம்பந்தமா யாராவது கேள்வி இருக்குங்களா சோ இப்ப யாருக்கும் இத பத்திய குழப்பம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பேசிட்டே இருக்கும்போது ஏழுமலை ஐயா அவங்க வந்து கை தூக்குனாங்க என்னன்னு கேட்கலாம் 
ஏழுமலை ஐயா நான் அன்மியூட் பண்ணிருக்கேன் உங்க நீங்க ஏதாவது சொல்லணுங்களா ஐயா சாரிங்க ஐயா ஒரு போன் கால் வந்ததுங்க ஐயா ஆன் ஆயிடுச்சுங்க ஐயா சரி பரவாயில்ல நான் வந்து நான் உங்களை மீட் பண்றேன் ஆஹ் ஐயா ஏழுமலை சென்னை ஐயா ஐயா வந்து கேள்வி கேட்க விரும்புறாங்க ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா சொல்லுங்க ஐயா ஆஹ் இப்போ குழப்பம் வரும்போது ஐயா இப்போ பெண்டிங் போட்டுலாம்ல ஆஹ் அதான் அதாவது ஓகே சொல்லுங்க உங்க டவுட் பெண்டிங் போட்டுட்டு அந்த செயலுக்கு ஏற்ற மாதிரி சிந்திச்சு முடிவு எடுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும்ல இது வந்து எப்போ எந்த வகையான கண்டிஷன்ல பெண்டிங் போடுறது அப்படின்னா உங்களுக்கு ஒரு சிச்சுவேஷன் அந்த சிச்சுவேஷன் ஃபியூச்சரை பத்தி டிசைட் பண்ணக்கூடிய புரியுதுங்களா இப்ப உதாரணத்துக்கு ஒரு பையன் படிக்கிறான் அவன் வந்து பிளஸ் டூல இருந்து காலேஜுக்கு போகணும் டைம் வந்து அவனுக்கு ரெண்டு மாசம் டைம் இருக்கு டிசைட் பண்ணுங்க என்ன எத்தனை கோர்சஸ் இருக்கு எத்தனை காலேஜஸ் இருக்கு என்னெல்லாம் குவாலிபிகேஷன் வேணும் எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் நிறைய டேட்டா கலெக்ட் பண்ணணும் இல்லையா அது வரைக்கும் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா பெண்டிங்கா தான் நீங்களே வச்சுக்குவீங்க முதல்ல இதை டிசைட் பண்றதுக்கு இதெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுவோம் அப்புறமா பார்ப்போம் நீங்களே பண்ணுவீங்க அது தப்பு கிடையாது ஃபியூச்சர்ல வந்து கொஞ்சம் ஒரே குழப்பமா இருக்கு நம்மளால டிசைட் பண்ணலன்னா ஒரு ரெண்டு மாசம் டைம் கொடுத்து பண்ணலாம்ங்கிறதும் தவறு இல்லை ஆனா அந்த அந்த ஸ்பாட்ல இப்போ நீங்க ஒரு வெஹிக்கிள் டிரைவ் பண்றீங்க நீங்க மூணு மாசம் கழிச்சு டிசைட் பண்ணணும்னு சொல்ல முடியும் உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளமா அந்த ப்ராப்ளமான்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு கூட சால்வ் பண்ணணும் ஃபியூச்சர் கனெக்டிவிட்டியை பத்தி கொஞ்சம் பெண்டிங் போடலாம் தப்பு கிடையாது ஆயிச்சா ஏழுமலை அவர்களுக்கு வேற ஏதாவது கேட்கணுங்களா எதிர்காலத்தை அந்த நேரத்துல வந்து அதுவே புத்தி வேலை செய்யுது நீங்க புத்தி டிசைட் பண்ணுது இப்போ பெண்டிங் அப்படின்னு ஒரு மாசம் கழிச்சு ஒரு மாசம் கழிச்சு எடுத்தாலும் எல்லாம் ஒண்ணுதான் இப்போதைக்கு நான் அடுக்க மாட்டேன் அப்படின்னா ஓகே சரிங்க ரொம்ப நன்றி நன்றி சாட்ல யாரும் போட்டிருக்காங்க நான் பாத்துருவோம் when you get angry pending is okay apdinu ketrukanga madhiyalagan okay namma adu pen adu oru oru unarchi varudhu po unarchi edanal vandhadu ipo idhila solunga enga irundhu vandhadukku namma paathirukkirathu number 4 and 1 மனம்ந்து அந்த சித்தத்துல வந்தது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அத பத்தியும் பேசுவோம் அது நிறைய பாயிண்ட்ஸ் வந்திருக்கு இல்லையா அதுக்குள்ள கவர் ஆகும் யோகேஸ்வரன் ஐயா தாட்ஸ் வந்து நிறைய வந்துருது 
அதை செய்யணும்னு நினைக்கிறோம் அதை வந்து செயல்படுத்த முடியலங்கிறப்ப உணர்ச்சிகள் ஏற்படுங்க ஐயா கோபம் இல்ல வேற ஏதாவது உணர்ச்சி அதை வந்து புல்ஃபில் ஆகல அப்படிங்கிறப்ப அந்த உணர்ச்சிகள் வந்து தோன்ற ஆரம்பிக்கும் மூன்றாவது இப்போ நாங்க வந்து சிச்சுவேஷனை லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருங்க தெரியுது இல்லையா உங்களுக்கு அதாவது இதுதான் ப்ராப்ளமே இதுதான் நமக்கு பிரச்சனையை ஹேண்டில் பண்றோம் இந்த மாதிரி பிரச்சனை தேவையற்ற சிந்தனை இருக்கு நீங்க சொல்றதெல்லாம் இருக்கு நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருது ஏன்னா பைக்காலஜி ஸ்டார்டப் சொல்லியிருக்கீங்க இன்னொரு விரக்தி வருது இதெல்லாம் இருக்கு பிரச்சனை லிஸ்ட்ல இருக்கு இப்ப நம்ம கையில் எடுத்திருக்கிறது என்னன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரே குழப்பமா குழப்பம்ங்கிறது எந்த ஏரியாவில் அப்படின்னா மொத ரெண்டு பாக்ஸ்லாம் இல்லீங்களா ஆமாங்கய்யா சோ அந்த ரெண்டு பாக்ஸுக்கு நீங்க அடுத்த ஸ்டெப்பு போறீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா அடுத்த அடுத்த ஸ்டெப்பு போகலாம் நம்ம இல்லன்னு சொல்லல அதுக்கு ஒரு பாயிண்ட் வச்சிருக்கோம்ல நம்ம இந்த இத இந்த பகுதி கிளியர் ஆச்சுன்னு வச்சுங்க ஃபியூச்சர்ல குழப்பம்னா சரி நம்ம இங்கதான் புத்தியில தான் நம்ம டிசைட் பண்ண முடியல இங்கதான் பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அங்கே சரியா டிசைட் பண்ணி நீங்க வந்து ஒரு உதாரணம் சொல்லுங்க புத்தியில சரியா டிசைட் பண்ணல அதனால என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லுங்க ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் இல்ல இப்ப நான் வந்து கார் டிரைவிங் கத்துக்கணும்னு நினைச்சிட்டேன் எனக்கு வந்து மல்டிபிள் ஐடியாஸ் வருது இந்த டிரைவிங் கிளாஸ் போலாமா இல்ல ஸ்டாண்டர்டா சொல்லி தர அசோக் லேலாண்டுக்கு போலாமா அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் வந்து எனக்கு நிறைய உதயம் ஆகுது ஃபைனலா நான் வந்து டிசைட் பண்றேன் அசோக் லேலாண்ட் கத்துக்கிட்டா நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி டிசைட் பண்ணிடுறேன் புத்தி வந்து இதுவா அதுவானு சரியான இதுவான தேர்ந்தெடுத்துருது அதை செயல்படுத்தி பாக்குறப்ப என்னால வந்து அங்க போய் நான் கரெக்டா பண்ணினா திட்டு வாங்கணும்னா எனக்கு கோபம் வருது இதுதான் அதோட உணர்ச்சி நினைக்கிறீங்க நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் இப்ப இதுல எங்க இருக்கு குழப்பம் வந்து இருக்கு நீங்க தான் டிசைட் பண்ணிட்டீங்களா டிசைட் பண்ணிட்டீங்கயா ஏ டிசைட் பண்ணியாச்சுனா நீங்க வந்து இம்ப்ளிமென்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டீங்க ஆமாங்கயா அதாவது நீங்க கார்ல உட்காந்துட்டீங்க அந்த நான் வந்து ஸ்டீரிங் பிடிச்சிட்டான் பிடிச்சாச்சுங்கயா நீங்க டிசைட் பண்ணவுனா அடுத்த நிமிஷத்துல என்ன பண்றீங்க அசோக் லால இருந்து போய் பேமெண்ட் பண்றீங்க பண்றீங்க அந்த இன்ட்ரஸ்ட் வருது இதுதான் பிகினிங்ல நான் சொன்னது ஆமாங்க ஆமாங்க அதாவது புத்தியில அசோக் லால ஜாயின் பண்ணனும்னு டிசைட் பண்ணி வச்சு புத்தி ஆமாங்க அப்போ இது சித்தம் என்ன பண்ணுதுனா உங்களை அங்க போய் பீஸ் கட்ட சொல்லி தள்ளுது ஆர்வம் கொடுக்குது ஓகேங்க அது டிசைட் பண்ணல அப்படின்னு வைங்க ஆர்வம் கொடுத்துருக்குமா இல்லைங்க டிசைட் பண்ணதுனாலதான் ஆர்வம் வந்ததுனாலதான் செயல்படுத்த முடியும் அதுதான் நடந்திருக்கு அதுதான் இந்த பிக்சர்ல போட்டிருக்கா இப்ப நீங்க என்ன சொல்றீங்கன்னா இந்த இதுல இருந்து வேற பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு இத பண்ணும்போதே எனக்கு பயம் வருது அப்படின்றீங்க அது இன்னொரு ப்ராப்ளம் அதையும் அதையும் பார்க்கலாம் தப்பு கிடையாது எல்லா ப்ராப்ளம் ஒரே இடத்துல பார்க்கும் போதுன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிளாரிட்டி இல்லாம போயிடும் அதுக்காகத்தான் ஃபுல்லா ஸ்பிளிட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்ப குழப்பம் வந்து கிளியர் கிளியர் ஆயிடுச்சு இப்படி இதனால தான் குழப்பம் வருது புத்தி டிசைட் பண்றது இல்ல அது நம்ம டிசைட் பண்ணலாம் டிசைட் பண்ணும் பொழுது மற்றவங்க கிட்ட ஹெல்ப் கேட்டுக்கலாம் அப்படியே முடியலன்னா கொஞ்சம் பெண்டிங் கூட வாய்க்கலாம் அப்படிங்கிற கிளாரிட்டி வந்துருச்சு இந்த குழப்பம் பிரச்சனையில இருந்து கொஞ்சமா விடுபடுது இப்போ நான் சொன்னதுக்கு மாற்று கருத்து ஏதாவது இருந்தா சொல்லுங்க புரிஞ்சிருச்சுனால ஓகேன்னு வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னாலும் இல்லை இல்லைன்னு வச்சுக்கோ ஐயா நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஐயா சொல்லி கொடுத்துருக்கிற மனதின் செயல்பாடை வச்சு நம்ம பிராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ எப்படி மேட்ச் பண்றது அப்படிங்கிற பாக்குறோம் ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம் ஒன் பை ஒன் பார்ப்போம் 
மத்தியில நீங்க ஏதாவது சேர்க்கறீங்கனாலும் சேர்க்கலாம் அது ஒன்றும் இன்ஃபேக்ட் நீங்க சேர்த்தா தான் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நமக்கு வேண்டியது என்னன்னா ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்வ் ஆகும் ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் ஆரம்பிச்சுருச்சுங்க நீங்க மனதின் செயல்பாடு நல்லா புரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படிங்கிறது அர்த்தம் யோகேஸ்வரன் ஐயா ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க உங்களுக்கு கொஞ்சம் தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் இத பற்றிய கேள்வி இருங்க யாரோ ரம்யா அதை கேட்டிருக்காங்க நாம் நினைத்தது நடக்காது போகும்போது குழப்பம் வருகிறது முடிவு தவறாக எடுத்து விட்டோம் என்று இருங்க நாம் நினைத்தது நடக்காது போகும்போது அதாவது புத்தி டிசைட் பண்ணிருச்சு இப்ப அவங்களுடைய கேள்வி எப்படின்னா புத்தி டிசைட் பண்ணிருச்சு இது இது பண்ணா இது சரியாயிடும் அப்படின்னு அது நடக்கல கரெக்ட் குழப்பம் வருது என்ன முடிவு தவறாக எடுத்து விட்டோம் என்று அதோட கேள்வி நிக்குது என்று நினைக்கிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இல்லாட்டி நீங்க ரம்யா பேசுறதுன்னா பேசுங்க இப்போ சார்ட் போட்டதுக்கும் இவங்க கொடுத்துருக்கிற ஸ்டேட்மெண்ட்டும் பண்ணுவோம் இல்லைங்களா அவங்க என்ன சொல்றாங்க இங்க நிறைய ஐடியாஸ் வந்துருச்சு இது வந்ததுல நான் இதோ ஒன்று பண்ணிட்டேன் இதை டிசைட் பண்ணிட்டாங்க டிசைட் பண்ணிட்டு இந்த வேலையெல்லாம் ஆகி போச்சு ஆனால் இந்த வேலை நடந்ததுல நான் எதிர்பார்த்த ரிசல்ட் கிடைக்கல அப்போ இந்த புத்தி என்ன பண்ணும் இந்த நாலு வந்த நாலு ஐடியாஸில் நான் தப்பா இல்லை செலக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படி தானே நினைப்பேன் அதை பற்றி இவங்க கேட்குறாங்க அப்போ என்ன பண்ண முடியும் நீங்க வந்து ஐயோ நான் தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு நினைச்சீங்க அப்படின்னா சித்தத்துல இருந்து என்ன வரும் ஒரு வருத்தம் வரும் ஒரு கில்டி ஃபீலிங் வரும் கரெக்ட் இது அதுக்கு பதிலா ஐயோ இங்க தப்பு பண்ணிட்டா அடுத்த என்ன இதை பிடிப்போம் அப்படின்னு தான் வச்சுங்க இங்க இருந்து ஆர்வம் வரும் இது ப்ராக்டிக்கலா எல்லாருக்கும் நடக்கக்கூடியது ப்ராக்டிக்கலா எல்லாருக்கும் நடக்கக்கூடியது நம்ம ஏதாவது டிசைட் பண்ணிட்டு ஏறிடுவோம் ஏறின பிறகு அது ரிசல்ட் வந்து ராங் ஆயிடுச்சு அதை பத்திய ஒரி பண்ண அதை பத்திய நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தானா ஒரி வரும் கில்டி ஃபீலிங் வரும் அடுத்து என்ன அப்படிங்கிற அடுத்த சாய்ஸ் எடுத்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுக்கு அடுத்த எனர்ஜி வரும் ஆர்வம் வரும் அதை எடுத்து பார்த்துருவோம் இல்லைங்களா இதுல ஏதாவது மாற்று கருத்து இருந்தா சொல்லுங்க எல்லாம் இந்த இந்த மனதின் செயல்பாடு சாட்டுக்குள்ளேயே உங்களுக்கு வந்துடும் ரம்யா உங்களுக்கு வேற கருத்து இருந்தா சொல்லுங்க நான் வேணா உங்களுக்கு அன்மியூட் பண்றேன் வணக்கம் சொல்லுங்க அதான் இந்த மாதிரி நம்ம ஒரு முடிவு எடுத்துடுறோம் முடிவு எடுக்கும் போது நம்ம ஒரு தெளிவான முடிவு எடுத்துடுறோம் அதை நம்ம ப்ரொசீடும் பண்ணிடுறோம் அதுல தோல்வி அடையும் போது திரும்பவும் நமக்கு அந்த மனக்குழப்பம் தானே அதிகரிக்குது முடிஞ்சது <laughs> முடிவு வந்து நமக்கு தவறா கிடைக்கும் 
இந்த இவ்வளவு ஐடியா இருக்குன்னு கிடைக்குது புது புது ஐடியாவும் வருது இல்லைங்க சில விஷயங்கள்ல வந்து நம்ம அடுத்து ப்ரொசீட் பண்ற மாதிரி இருக்குங்க சில விஷயங்கள்ல வந்து முடிஞ்சு போனா திரும்ப நம்ம ஒன்னும் பண்ண முடியாதுங்கிற சுச்சுவேஷன்ல அது ஐயோ நம்ம இப்படி பண்ணிட்டோமேங்கிற அந்த உணர்வு தானங்க நமக்கு திரும்பவும் வர ஓகே அந்த அதாவது சில பிரச்சனைகள் வந்து முடிந்து போனது தீர்ப்பு அதாவது தீர்ப்பு கொண்டாட முடியாது அது நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகும் ஏத்துக்கணும் உதாரணம் உதாரணமா சொல்லணும் உங்களுக்கு உங்க வீட்டுல ஒரு பைக் இருக்கு என்ன பண்ண முடியும் அப்போ வந்து ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அதை நம்ம ஒத்துக்கணும் புத்தி வந்து வேற ஆப்ஷன் இல்ல நம்ம ஒத்துக்கணும் ஒத்துக்கிட்டாச்சுன்னு வச்சுக்கீங்களேன் அப்போ அதனால வரக்கூடிய பிரச்சனைகள் கம்மியா இருக்கும் பிராக்டிக்கல் கொஸ்டின் So, time is 10 and it's a list of the first time. What are you talking about? Kannan, Tower Girl, Anubhavan, Tandu, Padamagamai, and the 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 Padamagamai, இந்த புத்தி டிசைட் பண்ணும்போது அப்பப்ப ரெஃபர் பண்ணிக்கணும் இப்ப கண்ண கணவையா சொல்லி இருக்கிறது இந்த புத்தியில ஸ்டோர் பண்ணிக்க வச்சுக்கோ அடுத்த தடவை வரும்போது ஆஹ் லாஸ்ட் டைம் இது ஆச்சு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாத்தி டிசைட் பண்ணணும் சரியான பாயிண்ட்மா அது நடைமுறை வாழ்க்கைக்கு நம்ம தான் எல்லாரும் யூஸ் பண்ணணும் சரி இப்போ இவ்வளவு கேள்விகள்ல நம்பர் ஒன்னு தான் பேசிருக்கோம் மித்த கேள்விகள் அடுத்த வாரத்துல தொடருவோமா இல்ல நம்பர் டூ வந்து நீங்க உங்களுடைய பதில் என்ன ரொம்ப பயமா இருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்க எப்படி நினைக்கிறீங்க இந்த சாட்டு பிரகாரம் தான் சொல்லணும் வேற எந்த பிரகாரம் சொல்லக்கூடாது எனக்கு பயமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாருன்னா இந்த சாட்டு பிரகாரம் எப்படி ஒர்க் ஆகுது ஸ்கிரீன்ல இருக்கிறத ஸ்டாப் பண்றேன் ஒருத்தர் சொல்றாரு எனக்கு பயமா இருக்குன்னு பயம் எப்படி வருதுங்கிறது சாட்டு பிரகாரம் எனக்கு சொல்லுங்க புத்தி குழப்பம் பயத்தை உண்டு பண்ணுகிறது சரி உம் வேற மனசுக்குள் டோட்டலாவே மனசு தானே மனதாமா டோட்டலாவே மனசு ஐயா ரம்யா அவங்க பதில் சொல்ல விரும்புறாங்க வாங்க புத்தி வந்து நமக்கு புரிஞ்சு முடிவு எடுத்துருவீங்கயா எடுத்த பின்னாடி இந்த முடிவு வந்து நமக்கு சரியா வருமா வராதாங்கிறதுல ஒரு தடுமாற்றம் ஒரு பயமும் ஏற்பட்டுருங்க இத நம்ம செயல்படுத்தும் போது நமக்கு இந்த பிரச்சனை வந்துருமோ அந்த பிரச்சனை வருது எப்போ வருது அனுபவிக்கும் போது வருது எந்த மாதிரி கண்டிஷன்ல இது வரும் பயம்ங்கிறது வந்து நமக்கு நம்ம 
நம்ம இதை செய்திட்டோமே இது நம்ம இது நம்ம செஞ்சது தவறா சரியாங்கிறது நமக்கே ஒரு கேள்விக்குறியா இருக்கும் போது நமக்கு ஒரு தெளிவு இல்லாத போது இதனால இது வந்துருமோ இந்த விளைவு வந்துருமோ அப்படிங்கும் போது நமக்கு பயம் நம்ம நம்மளையும் அறியாம வருது அது கரெக்ட் தான் அது அப்படித்தான் இந்த சித்தம் வேலை செய்யும் ஏன்னா புத்தியானது ஒரு கிளாரிட்டி இல்ல செட்டனிட்டி இல்லைன்னா அது ஒரு பயத்தை கொடுக்கும் புத்தி வந்து இப்படி தாண்டா வைத்து அப்படின்னா அவனுக்கு ஆர்வத்தை கொடுக்கும் ஏற்கனவே நம்ம தெரிந்த விஷயங்களை வைத்து முடிவு பண்ணும் பொழுது இந்த பயம் வராம இருக்கும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாமா அப்படி மட்டும் இல்ல அவருடைய இயல்பு இருக்கு இல்லையா ஆமாங்க அந்த அவருடைய இயல்பையும் கொஞ்சம் நம்ம சைட்ல வச்சு பாக்கணும் எதுக்கு எடுத்தாலும் பயப்படுவாங்க அது வந்து இவங்க அந்த இதுல இருந்து வெளியே வரணும்னா இவங்க எங்க ப்ராப்ளம் பண்றாங்கிறத நீங்க பாத்துக்கோங்க அதாவது இந்த புத்தி எப்படி டிசைட் பண்ணுதோ அதுக்கேத்தாப்புல தான் அந்த சித்தத்துல இருந்து வரும் இப்ப நீங்க சொன்னீங்க பாருங்க இது பண்றேன் இது ஃபெயில் ஆயிடுமோன்னு புத்தி நினைச்சிருச்சு அப்படின்னா ஒரு பயம் வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய அதே தான் இப்போ அதே இது செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது சக்சஸ் ஆகிட்டே வருதுன்னு வச்சுங்க ஃபுல்லாவும் சக்சஸ் ஆகல ஆனா இருந்தாலும் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் சக்சஸ் ஆகிட்டே வந்தாங்கன்னா சித்தத்துல இருந்து பயம் வராது சந்தோஷம் வரும் இத நம்ம அது வந்து இயல்பு ஒருத்தருக்கு வந்து இயற்கையில எதுக்கெடுத்தாலும் பயப்படுற மாதிரி அவன் வந்து அத இந்த பாயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் கவனிச்சு சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் யோகேஸ்வரன் ஐயா வணக்கம் ஐயா வணக்கம் ஐயா மனம் புத்தி வந்து மாறாதுங்க ஐயா எல்லாத்துக்கும் இருக்கும் ஒரே மாதிரி தான் திட்டங்கிறது வந்து ஒரு அளவுகோல் மாதிரி எல்லாத்துக்குமே ஒரே மாதிரி இருக்காது அப்படிங்கிற மாதிரி நான் என்னோட கருத்தை நான் எடுத்துக்கலாமா இங்கயா மாறும் மனிதனுக்கு மனிதன் அந்த சித்தி வந்து இப்ப நீங்க வந்து எம்ஏ மெக்கானிக்கல் படிச்சிருக்கீங்க ஓகேங்கய்யா நான் வந்து டென்த் தான் படிச்சிருக்கேன் ஓகேங்கய்யா இப்போ நீங்க வந்து ஒரு ஆட்டோமொபைல் கம்பெனியில இருக்கீங்க நானும் ஆட்டோமொபைல் கம்பெனியில இருக்கேன் ஓகேங்கய்யா யாரோடைய புத்தி ஜாஸ்தியா இருக்கும் பத்தாவது படிச்சவரும் டெக்னிக்கலா ஸ்ட்ராங்கா இருப்பாரு நான் வந்து புத்தி யாரு ஜாஸ்தியா இருக்கு புத்தி என்னோடது அதிகமா அது அதெல்லாம் ஈக்குவல் கிடையாது நிறைய பேக்டர்ஸ் இருக்கு புத்தியில நீங்க கலெக்ட் பண்றது உங்க நாலேஜ் என்ன நீங்க ஏற்பட்ட அனுபவங்கள் அதெல்லாம் சேர்த்து அறிவானது ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு மாதிரியா வித்தியாசப்படுது இது எல்லாருக்கும் ஈக்குவல் கிடையாது ஐயா ஒரு நாலு லைன் எழுதியிருக்கீங்க ஐயா சொல்றேங்க ஐயா இருங்க கடைசியில வச்சுக்கலாம் இன்னும் யாராவது பேச ஒரு மாதிரி முடிச்சுட்டு க்ளோஸ் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்க நாலு லைன் வச்சுக்கோம் நிர்மலா மேடம் வாங்க அட்மிட் பண்ணிருங்க வாங்க வணக்கம் ஐயா வணக்கம் நம்ம எதிர்பார்ப்புக்கு அகேன்ஸ்டா ஒரு இது காரியம் நடக்கும் போது நமக்கு ஒரு இது வந்துருதுங்கய்யா குழப்பம் இது அத அந்த வேலை சக்சஸ் ஆகலன்னும் போது நமக்கு அந்த என்ன சொல்றதுங்க அந்த ஒரு சாரோ வருது கஷ்டம் மன கஷ்டம் வருது அப்போ வந்து நம்மளுடைய இது வந்து நம்மளே வந்து ரொம்ப குழப்பி ஃபைட் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம மனசோட நாமளே வந்து எதிர்த்து போராடுறோம் இந்த போராட்டம் தான் நமக்கு இன்னும் பிரச்சனைய ஜாஸ்தி ஜாஸ்தி ஆகிடுது இப்ப நீங்க வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் சேர்த்து ஒன்னா கிளம்பிட்டீங்க இப்ப நம்ம வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து பயம் அப்படிங்கறத பத்தி பேசணும் ஸ்டார்ட் கரெக்டா பண்ணீங்க பட் எண்டுல நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் சேர்த்துட்டீங்க நீங்க சொன்னதெல்லாம் தப்புன்னு இல்லை அதெல்லாம் ரைட்டு தான் நம்ம வந்து இப்போ ஒன்னு ஒன்னா ஒன்னு ஒன்னா பிரிச்சு பிரிச்சு பார்த்தாங்க 
மொத்தமா சேர்த்து பார்க்கும் பொழுது நமக்கு அது ரொம்ப தெளிவா இருக்கும் நீங்க சொன்னது எதுவுமே தப்பு கிடையாது ஓகே சொன்னது கரெக்டு தான் இப்போ நம்ம வந்து இந்த குட்டி குட்டியா பிரித்து சொல்லுவோம்ல அந்த மாதிரி குட்டி குட்டியா பிரித்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒருத்தருக்கு பயம் ஏன் வருதுன்னா அந்த புத்தி வந்து ராங்கா போயிடுச்சோ அப்படின்னு டிசைட் பண்ணு அப்போ வந்து அங்க இருந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அவனுக்கு என்ன வரும் பயம் தான் வரும் சந்தோஷம் வந்து பைத்திய பண்ண இப்ப என்ன சொல்ல வரோம்னா இது நம்பர் ஒன் என்ன டிசைட் பண்ணதோ அதுக்கு ஏத்தாப்புல இருந்து தான் டூ சப்ளை பண்ணோம் இதுதான் மெசேஜ் மெசேஜ் இதுதான் இங்க என்ன மெசேஜ் இங்க சரியா டிசைட் பண்ணல அப்படின்னா மனசுல குழப்பம் ஆச்சுங்களா சொல்லுங்க இங்க வந்து என்ன டிசைட் பண்ணதோ என்ன வேணாலும் பண்ணட்டும் அதுக்கேத்தாப்புல தான் இங்க இருந்து அந்த இது வரும் உணர்ச்சி வரும் அதான் மெசேஜ் ஆச்சுங்களா ஸோ நன்றி நீங்க உங்க பாயிண்ட சொல்லிருக்கீங்க நெக்ஸ்ட் மதிய அழகன் ஐயா பிரான்ஸ் அவங்க பேச விரும்புறாங்க நான் அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் வாங்க ஐயா ஐயா பாபுலால் ஐயா வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் இல்ல இந்த பயங்கரத பத்தி சொல்லும் போது எங்கயோ ஒரு கேட்டது படிச்சது ஞாபகம் வருது எனக்கு சுருக்கமா சொல்லிடுறேன் நான் இந்த பயங்கும் போது நடக்க ரெண்டு விதமா தான் சொல்றாங்க அது ரெண்டு விதமா தான் இருக்க முடியுன்றாங்க நடக்க கூடாதது நடந்து விடுமோன்னு ஒரு பயம் இல்ல நடக்க வேண்டியது நடக்காம போயிடுவோங்கிற பயம் இது இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு இதுல நீங்க மூணாவது அந்த சித்தம் சொன்னது நல்ல பாயிண்ட் ஏன்னா ஒரு இந்த மனுஷனோட இயல்பு வந்து இயற்கையாவே அவங்களுடைய குணம் வந்து பயமா இருக்கும் போது அது நீங்க சொன்னது வந்து நல்லதா இருக்கு நினைக்கிறேன் இது சொல்லதான் ஐயா நீங்க என்ன சொன்னீங்கன்னா அந்த டெசிஷன் மேக்கிங்கிறத இன்டலக்ட்ங்கிறத அதை பிரிக்கிறீங்க ஆக்டிவிட்டிஸ் அவ்வளவுதான் நீங்க நீங்க சொன்னதை வந்து அந்த இன்டலக்ட்ங்கிறது ஒரு டெசிஷன் மேக்கிங் ஆக்டிவிட்டி அத கொஞ்சம் பிரிச்சு சொல்றீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்தா இன்னும் இருக்கலாம் எனக்கு தெரியாது கவனிச்சு பார்க்கலாம் இல்ல ரெண்டுமே ஒரு எதிர்பா இருக்குன்னு வச்சுங்க நடக்க வேண்டியதும் ஒரு எதிர்பா இருப்பு நடக்க கூடாதுங்கிறதும் ஒரு எதிர்பார்ப்பு இல்லீங்களா இல்ல எதிர்பார்ப்பு இன்டலக்ட்ல இருந்து தான் வருது எங்க இருந்து வருது எனக்கு வந்து ஹண்ட்ரட் அவுட் ஆஃப் ஹண்ட்ரட் வரணும் அப்படின்னு ஒரு எதிர்பார்ப்பு அவரு நம்ம குரூப்லயே ஒரு ஆசிரியர் இருக்காரு அவர்கிட்ட அவர் பேசும்போது சொன்னாரு ரொம்ப அருமையான பாயிண்ட் நல்லா மார்க் வாங்குறவன் ஹண்ட்ரட் வாங்குறவன் பரிச்சை முடிச்சுட்டு எழுதிட்டு போகும்போது அழுதுட்டே போறான் நாற்பது வாங்குறவன் பரிச்சை முடிச்சுட்டு சிரிச்சுக்கிட்டே போறான் அப்படின்னு இது இது வந்து ப்ராக்டிக்கல் பாயிண்ட் அது ஏன் அப்படின்னு அவரும் சொன்னாங்க ஆன்சர் இவன் வந்து ஒரு நீங்க சொல்றீங்களே இப்ப எதிர்பார்ப்பு நல்லா படிக்கிறவன் ஏன் ஹண்ட்ரட் வரணும்னு நினைச்சிட்டு வரான் அவனுக்கு கேள்வியில மிஸ்டேக்னு தெரிஞ்சு போச்சு வெளியே வந்தவங்க அவனுக்கு அந்த ஒரிசு டிஎர்ஸ் அதெல்லாம் ஓகே இவன் வந்து எதிர்பார்ப்பு வந்து முப்பத்தஞ்சு வாங்கினா போதும் நாற்பது வாங்கினா ரொம்ப சந்தோஷம் இப்ப அதைத்தான் நீங்க சொல்றீங்க அதாவது புத்தி என்ன டிசைட் பண்ணதோ அதுக்கேத்தாப்புல இருந்து தான் சித்தம் சப்ளை பண்ணோம் ஸோ இதை பத்தி தான் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கோம் ஒவ்வொன்னு ஒவ்வொன்னு பிரிச்சு புரியும் பொழுது முடிவெடுக்கிறது இந்த ஹோல் டப்பால உங்க கையில இருக்கிறது கண்ட்ரோல்ல இருக்கிறது அந்த புத்தி மட்டும்தான் என்ன முடிவெடுக்கிறீங்களோ அதே தப்பாயிடுச்சு 
என்ன <laughs> 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 அந்த இடத்துல நான் என்ன சொல்ல வேண்டியதோ சொல்லாம போயிட்டேன் அப்ப பாருங்க அந்த அந்த இடத்துல எது இன்டலெக்ட் தோத்து போல எனக்கு அந்த என்னுடைய சித்தம்ங்கிற மன இயல்பு வந்து முடிவு பண்ணிட்டேன் அங்க பாருங்க அப்ப முடிவு எடுக்கிறது வந்து சித்தத்தினால கூட இருக்குதுன்னு சொல்ல வரணும் சின்ன இல்ல சித்தம் வந்து டிசைட் பண்ணாது அது வந்து உங்களுக்கு ஒன்லி எனர்ஜி தான் சப்ளை பண்ணும் அதுதான் அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் இப்ப வந்து உங்களுக்கு அந்த புத்தி வந்து சரியா அந்த நேரத்துல இது ஆன்சர் பண்ணித்தான் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எஸ்தரை பிடிப்பு இல்ல அது ஸ்லிப் ஆயிடுச்சு வேற ஒண்ணும் இல்ல அந்த அந்த பங்கனாலிட்டி அந்த பாக்சஸ் வந்து எப்படி செயல்படுதுங்கிறது புரியும் பொழுது இந்த பிரச்சனைகள் வந்து நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படிங்கறது ஒரு தெளிவு கிடைக்கும் நம்ம Okay, now, uh, Vanaja, madam, I am going to admit that you are coming. Oh, time is there, actually. This is the last Vanakam. question. Ah, tell me. Hmm. Vanakam, sir. Tell me, tell me. Sir, we are going to sell the sale. The result is going to be a result. How do you go and 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 go. வருது <laughs> 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 அப்படிங்கறது <laughs> நெக்ஸ்ட் வீக் இதே மாதிரி இதே பிரச்சனைகளை கண்டினியூ பண்ணுவோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது ஒரு சாட்ல வந்து வீ போட்டீங்கன்னா ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் யோகேஸ்வரன் ஐயா நான் உங்களை அட்மிட் பண்ணிருக்கேன் நீங்க எதாவது சொல்லணும்னு நினைச்சீங்க சொல்லி முடிச்சிருங்க ஏன் அட்மிட் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்க என்னுடைய <laughs> 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 என்னுடைய என்னுடைய திங்கிங் என்னன்னா நான் பேசுறது கம்மியா இருக்கணும் நீங்க தான் ஜாஸ்தி பேசணும் பேச பேச தான் அந்த அந்த ஐயாவுடைய புரிதலுக்கு நீங்க பக்கத்துக்கு வருவீங்க நான் புரிஞ்சுக்கிட்டு இந்த நாவலை எழுதியிருக்கீங்க ஐயா மனம்ங்கிற தலைப்புல மனம் ஒவ்வொரு மனிதனின் நடத்தை நடத்தை அவனின் அடையாளம் அடையாளம் சமூகத்தின் அங்கீகாரம் அங்கீகாரம் வாழ்க்கை நிலையை நிர்ணயிக்கப்படும் வாழ்க்கை அவனின் அனுபவம் அனுபவம் பக்குவப்பட்ட மனம் மனம் பக்குவப்பட்ட மனம் இந்த இரண்டுக்கும் இடைப்பட்ட காலம்தான் ஒருவனின் வாழ்க்கை வரலாறு சரியா நன்றி நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இப்போ இப்போதைக்கு இன்னைக்கு நிப்பாட்டிடலாம் இத வந்து பாருங்க இந்த கேள்விகளுக்கு பாருங்க அதாவது பிரச்சனைகளையும் பாருங்க பிரச்சனைகளை ஸ்டில் பர்தர் ஆட் பண்ணணும்னு நினைச்சீங்கனாலும் நெக்ஸ்ட் வீக் ஸ்டார்டிங்லயே ஆட் பண்ணுவோம் ஏன்னா இப்ப நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண ஸ்டைல்லயே டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு மூணு பிரச்சனைகள் வந்து கொஞ்சம் நல்லா 
அதை ஐயா சொல்லி கொடுத்த மெத்தட்ல வந்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிதல் வந்து இருக்குன்னாச்சும் அது சீக்கிரமாகவும் முடியும் சயப்பத்தி பிரச்சனை இல்லை புரிதல் தான் முக்கியம் நீங்க நல்லா புரியற வரைக்கும் நம்ம டைம் எடுத்து பண்ணலாம் ஓகே ஸோ ப்ரோக்ராம் வந்து சப்போர்ட் பண்ண அனைவருக்கும் நான் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வீக் இதே தான் தொடரான் ஓகே நன்றி நான் ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணுறேன்